Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, hein? Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida me contava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma da de bar Se o banco de trás virar... Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo começando no canal. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo aí a autonomia e o consumo no etanol, certo? Não reparem aqui se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, pesquisou sobre consumo do Celta e tal, e primeira vez que você está assistindo o vídeo, seja muito bem-vindo, comenta, compartilha, deixa o like também, rapaziada, vai ajudar muito o canal, certo? E esse é o ambiente aí da minha garagem, então se você no primeiro vídeo que você está assistindo, acompanha os outros aí que você vai gostar, tenho certeza, e vamos que vamos, beleza? Ó pessoal, um detalhe, hein? Algumas pessoas me mandaram né, no direct do Instagram, se... O consumo altera aqui por causa do abafador, rapaziada. O que, que vocês acham? Muda o consumo? Só tem um abafador ali de modificado no, no meu carro, assim, de, de som. O que, que vocês acham? Vocês aí que estão assistindo. Muda alguma coisa ou não? E aí? No final do vídeo a gente volta nesse assunto, hein? Então é o seguinte. Eu vou estar tá indo no posto agora. Já tem meio tanque no, de etanol, né? No caso. Vou completar o tanque e rodar pra ver a autonomia. Se você não viu ainda, mano, os, os vizinhos aqui é foda, mano. É foda, velho. Essas crianças, mano. Mano, essas crianças é tudo bocuda, velho. Sem educação, você é louco. Enfim. Enfim. Vamos lá no posto, bonitinho, abastecer. Se você... Primeiro vídeo que tá assistindo aqui, ó. Vai aqui em cima, ó. Vai estar tá aparecendo o card aí pra vocês, certo? É do, da playlist de consumos do carro. No consumo lá que eu fiz, fiz teste de consumo só no caso, era pra fazer de autonomia, só que deu um probleminha, né? Deu um probleminha no sistema aí, e acompanha lá e vê o perrengue que eu passei. No entanto, o vídeo lá tinha 12 minutos, justamente porque eu passei esse perrengue e mostrei pra vocês aí, certo? Então vou postar agora, vou rodar com o carro, bonitinho, vou explicar como que eu rodo aqui, tem um esqueminha também e tal, pra não né, puxar muito, e vamos que vamos. 2000 RPM, eu troco de marcha. Então quando eu tiver a 55 km por hora mais ou menos, eu vou estar a 2.000 RPM. Meu trajeto vai ser totalmente urbano e eu não vou passar de 60 km por hora. Só ressaltando aí que meu carro está com 200 mil rodado já, né? Ultrapassou. Porém foi feito com 189, 187 mil mais ou menos. É, limpeza de bico, troca de vela. De lá pra cá só troca de óleo normalmente. Beleza? Galera, eu não curto encher o tanque, certo? Eu só encho o tanque mesmo pra fazer vídeo pra vocês. Nossa, logo acertei ali, cachorro. Passou no lado. Foi. Ah, chega. Então, só encho o tanque aí pra fazer o consumo pra vocês, por quê? Eu só ando mais sozinho, 99% do, do tempo, assim, né? Do dia a dia sozinho. E com o tanque cheio, teoricamente, vai, vamos dizer que se o tanque tiver menos da metade, eu tiver com alguma pessoa assim, criança e tal, não sei se chega a ser criança, eu tenho que saber o peso de 38 litros de combustível. É mais ou menos como se estivesse andando com outra pessoa junto, então vai ter que pisar um pouco mais porque o carro tá pesado. Então é a mesma coisa andar sozinho, entendeu? Mas eu vou fazer isso daí para vocês terem certeza de quanto que eu rodo é, com o um tanque de etanol. E qual que é a, a média dele, beleza? Cheguei no posto aqui, cachorro. Ai. Vamos abastecer, cachorro. Bora. Tá meio ruim de pegar, mas eu vou mostrar, vou falar pra vocês o valor ali, ó. Nossa, dois, três. R$ reais, 41 centavos, 29 litros de 1,8. Aí, é, galera, o tanque cheio, certo? Ó, eu tinha rodado com outro tanque com... Tinha enchido meu tanque, ó, 50 km. Aí eu vou zerar aqui, ó. Aí vamos ver. Vou voltar aqui no tapezinho, no próximo tape no caso, quando a gente estiver no posto, pra completar. Fechou? 
Fala aí galera, beleza? Ó, até o momento eu rodei 334,5, certo? Ó o marcador ali de combustível, ó. Não chegou na reserva ainda, mas tá quase. Hoje é dia 29 do 5 de 2019, hein? Então quando eu for abastecer, eu falo o dia também pra vocês terem uma noção mais ou menos. E é isso aí. A moto tá parada aqui, ó. Pra quem me acompanha aí, né? Tá paradinha Eu tô usando só o carro que, Ó, observações Ó pessoal, algumas observações, hein Deixa eu limpar a câmera aqui, né Percebi que meu carro tá falhando na lenta E por causa disso eu vou Vou abastecer aqui, né Quando eu vou mostrar pra vocês, fazer o teste Quando acabar esse próximo tanque que eu for encher Lembrando que tá no etanol, hein Eu não vou colocar gasolina Eu vou continuar no etanol e assim que tiver acabando a gasolina, eu vou fazer uma limpeza de bico, verificar as velas, tem que olhar a válvula termostática do carro também. E vamos ver, a, a meta é gastar pouco, né, no caso, que um carro teoricamente barato de se manter. E vamos ver, né, qual que é a fita, mano. Eu quero trazer um consuminho melhor. Eu tô achando estranho, mano, 334, quando eu rodei da última vez foi 400 e pouco. Estranho, mano. Mas vamos que vamos, né? Espero não ficar na mão, né? Pra quem não sabe também, eu mostrei lá no, no Instagram. Tive que trocar aqui a, a bomba de combustível, rapaziada. Troquei a bomba de combustível. Porque chegava no um quarto ali, ela não descia mais. Então não ligava a luz de reserva nem nada. E eu ficava sem gasolina. Agora ela passou desse um quarto, né? Então vamos ver. Espero que, que marca aqui, né? Que liga a luzinha, tudo certinho. Espero chegar nos 400 ali. Aí vai ficar de boa. Mas vamos ver, né? Rapaziada, nesse exato momento, exato momento mesmo, <risos> ligou a luz de reserva, hein? Aí, ó, 353.9. Eu creio que a reserva dê pra chegar na faculdade e voltar pra casa. Vamos acompanhar aí, hein? Espero não ficar na mão. Mas a princípio, ó, ativou a reserva 353.9 km com etanol. Ó, pessoal, tô saindo da faculdade aqui agora. Eu tava no plano, ela ligou a reserva e ficou até eu chegar na faculdade. Aí eu acabei de ligar o carro pra ir pra casa e não ligou. Mas eu já vou passar no posto e vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Então, vamos lá no posto. Aí, rapaziada, ligou, hein? Louco 44,001 <risos> Aí rapaziada, ó Chama na calculadora aqui já, ó 366.2 Dividido por 44,001 8,32 Ah, tá bom, hein Mas vamos melhorar, acho que dá pra melhorar então é isso aí galera, cheguei em casa aqui agora, já verifiquei o vídeo aqui que eu tinha feito com vocês, né? Vou deixar aparecendo no card aqui em cima aqui, ó, desse ladinho aqui. E muita gente me perguntou, né, se com abafador o carro consome mais. Olha, assiste o vídeo que tá aqui e vê o 8.3 que deu aqui agora pra gente, hein? Meu, não é que gasta mais, é que você vai querer pisar um pouquinho a mais, né? Pra poder escutar o som do, do abafador, né? O som grave, igual eu falei no começo do vídeo. É... Eu tô percebendo que o meu carro tá falhando um pouco na lenta E comprei um aditivo aí, Perfect Clean, né? Da marca Colby E comprei Militec também, pra aplicar no carro Primeira vez que eu vou aplicar E vou colocar em vídeo pra vocês também, certo? Então esse é o consumo aí Dá pra melhorar, mas lembrando que meu carro tá com... Meu carro é um Celta 2007 Duas portas, 1.0 
e está com o Rodaro 15, certo? Com o pneu 1.95.50.15, né, no caso. Então a roda influencia também né, em consumo. Se for mesmo querer fazer todo originalzinho, não podia estar com um abafador, com uma... tinha que estar com a roda original, tudo. Mas né, é o preço que a gente paga aí para ter uma roda com aro maior, um somzinho legal no carro e tal. Eu ainda quero fazer um direto, um escapamento e colocar filtro de ar. Então imagina. Mas vamos aguardar aí, né? Vamos esperar que vai ter surpresas aí para vocês, certo? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilha. Deixa aí embaixo. Quanto que... No etanol, eu quero saber. Que faz aí no, no urbano, o seu Celta. Deixa aí embaixo. Certo? Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço e até o próximo vídeo.